，展梦叔叔，你可算来了！我妈妈训死了，一个气儿都接不住。没关系，我来了啊，保证让你进步神速，比那神识还快。真的吗？啊、我跟你说，到那时候你妈就只有捡球的份儿了。说什么坏话呢？妹妹，哪是敢呢？你们来挺早啊。啊。嗯、呃，她叫叫杜阿姨。杜阿姨好。你好。你好。哎，那个小雨啊，那个你几几月份生日来的？四月二十三。金牛座，我们家茉莉处女座，呵。哎哎，茉莉，你这这叫哥哥，小哥给你打打招呼呢，快。姑娘嘛，这这认生，这这有点害羞是吗？没事，玩一会儿就好了。嗯，对，对。小雨，看叔叔给你带什么礼物来啊、哦？你可看好了，嗯，别眨眼，走你。哇，新球拍，谢谢展鹏叔叔。妈，看这还是网球王子的呢。听说特别贵，谈什么钱呢？啊，谈钱就俗了，啊，这刚哪儿到哪儿啊？你这是什么？哇，还有衣服呢！<笑>我告诉你，小雨，以后你的全套的运动装备，叔叔独家赞助了。你看，本来大周末的让你来做陪练就已经不好意思了，你干嘛还花钱啊？不是，怎么你也提钱呢、啊？我告诉你，你也有，<笑>我也有。哎，我就算了吧，我又不会打。你打的不就会打了吗？知道吗？拿拿拿拿拿！我告诉你啊啊，这以后咱们四个就是一个 team 啊，将来还很有可能是个好。那<笑>再说啊，那作为我们这个 team 的总教练啊，我呢说一句，呃，虽然说我们是一个 team。啊，但是因为水平的高低，呃呃，所以也要分下组啊。像我跟小雨这儿呢，呃，水平高的呢，那就是高级组。茉莉，呃，委屈你啊，嗯，因为你是初次练，那你就跟阿姨一块儿先先先分在初级组，好吗？啊啊，乖啊。妈妈，我要换叔叔送我的新衣服。嗯，妈妈带你去换。哎，不不。现在我们俩是高级组的组员，不用你们这个初级组操心。<笑>小雨，走着。好嘞，走喽。你的衣服也是蓝色的。对呀、啊，我这也蓝色的。我跟你说，我的拍儿还好看呢。你看橘黄色，高你。茉莉，你看啊，阿姨告诉你啊，你在打球和接球的时候，这个胳膊呢要伸出去，手臂要伸直了。茉莉来，阿姨教。阿姨，您是不是很会打网球呀？茉莉，是不是累了呀？来。咱们喝点水啊，休息一下，该。谢谢，我渴。小雨，过来休息一下吧。来了。来，吃。怎么样？你们出去玩练呢？你阿姨学的怎么样啊？我想回家。什么？我想回家。回。哟，那看来你们出去玩儿不好玩啊？一点也不好。不是，这这……啊，啊没没事，宝贝儿啊，没事，宝贝儿。这么着，咱不分班了，好吗？什么高级初级的，咱咱一块玩，咱们打双打，好吗？好呀，好呀，我要和展鹏叔一组。小雨，干嘛呢？快下来。小雨，你看你
。咱俩要一组，那么人人家真成捡球的了。谁跟初级班的一组？那好吧，我跟妈妈一组，你跟茉莉一组。那我一样赢你。哎呦，这大话都说得出来，那比一比吧。谁怕谁呀？走。耶行啊，小雨，加油，小雨！哎，行啊！行啊！发一个，没事儿。还是爸爸给你发啊。教训他们。哎哎，没事吧？怎么样，妈？爸给你报仇了吧？嗯。哎，小雨，你听妈妈说啊，你把球啊发给茉莉。好嘞。先接，你接不着爸爸再给你接，没问题啊！来，爸，茉莉，准备好，来吧。这么久也不知道给妈来个电话。哦，英语水平不错啊。找他妈，你还是给他妈打个电话吧。七个小红领巾。I know, John. Of course, I know. 您拨叫的号码暂时无人接听。
I have uh, said about this farm for a couple times. Yeah. Hold on. 上班时间不许接打电话，否则扣你工资。John, I beg your life. Yeah. Thanks for the invitation of the farm, but、uh, I have to let you know the truth. What the hell? Yeah. 你笑什么？你别以为你花着富婆的钱，我就会相信你敢花一万多块钱买这么一个破玩意儿。我花哪个富婆的钱了？装，自己想去。钱都送到家门口了，还当人傻看不出来呢。他愿意给，我愿意花，你管得着吗？不是管不着。别说废话了，你不是要赔吗？怎么赔？我全额赔你。一万块钱。分期付款。行。三十年分期付款。你说什么？聋了吗？韩向东，你有病啊！你想耍我三十年？随你怎么想，我就耍你三十年。合同我现在就写，不许接电话。喂，在哪呢？合同我已经帮你写好了，如果今天你不签这三十年合同，你别想走。我没时间陪你玩，我有急事儿。我这也是急事儿。我不签你不让我走是吗？你不是说他废话吗？我韩向东什么人啊？我说一不二，说二不三，不三不四，十恶无赦的一个人。你觉得我会放过你吗？行，我可以签，但我有个条件。Speak。送我去个地方，赶紧。我女儿怎么样了？脑部 CT 显示没什么大问题，但是孩子现在还没醒。哦，那行，那我去看一下。别着急，孩子已经被我们转入病房了，等会儿直接去病房看吧。哦，行。因为孩子现在还没醒，呃，我建议呢，还是留院观察一晚再说吧。呃，行行，那我现在就去办住院手续，在那边啊。哎，我我知道，我知道。你好，医生，谢谢啊。不客气，这是我们应做的。
你等着，叫我做你三十年的保姆，行。放心，我一定带到，是个爷们儿。来 ，give me five。莫莉怎么了？吃什么药了？嗯，莫莉妈妈，对不起啊，是我儿子打球的时候不小心砸到了莫莉。你怎么看孩子的？莫莉人呢？那屋里那意思。哎，天兰。小雨，跟叔叔说再见。叔叔再见。嗯，拜拜。先走了啊。随地结果都出来了，大夫说没事儿，没伤到脑子里面。八百年不带孩子出去一次，出去一次就出事儿。我也没想闹成这样。你傻、啊，孩子你看不住啊？打球嘛，没想到那球弹进来。自己出去找一个砖头，你对着你自己脑袋试试。那板砖跟球能一样吗？板砖是硬的，这球是软的。我错了，我罪该万死。就不该活着。这孩子还没醒呢，你别在这儿吵了。刚才那女的呢？什么女的？就刚才那女的呀。你不是说她儿子把茉莉给砸伤的吗？走了。你让她走的？茉莉还没醒呢，我是让人走了，人家也不是故意的嘛，不是故意的就行了。我女儿躺在床上，她儿子活蹦乱跳，跟没事的人一样。那你想怎么样？啊，让让人儿子也躺在这儿陪着茉莉，你就高兴了？我不管，你把人给我找回来。哎呀，差不多得了，不讲理。我让你给你女儿讨个公道，我不讲理啊？你是不是男人啊？我是不是男人，你不知道啊？简鹏啊，哎，大篮子，饭已经做好了，赶紧回来吃吧。哎呀，别等我们吃饭了啊，那个我带他们在外头吃点。往外面的饭哪能吃啊？不行啊，不安全不卫生，赶紧回家。不是，刘茉莉的家属，我们现在需要查房。行行，我一会儿去啊。哦，对了，别忘了带病历。我知道。啊啊！你这是在哪儿啊？我怎么听见好像又是医院？要查房的哪儿呢？你？行，我跟你直说吧。那打球的时候，那个碰到茉莉头了，我带她到医院查一下。哎呦，你说你这爸是怎么当的？怎么打个球就把孩子头给撞了？哎，不是，怎么样啊？要不要紧啊？严不严重？哎呀，不严重。大夫说了，观察一晚上，明天就能出院。啊，还要在医院待一晚上，都住院了，还不严重呢。小鹏，得加医院，赶紧告诉我，我得去看看去。
，你可千万别过来啊！我我一人陪着就行了。哎呀，不行不行，我得去看看去，赶紧告诉我在哪家医院。哎呀，江天蓝也在。什么？江天蓝也在？他怎么会在那儿啊？反正你别过来啊！那查房子我得过去一下，就这么着。展鹏，喂，喂。哎呦，这孩子什么意思啊？怎么回事啊？小雨，吃饭吧。妈，我不是故意的。妈妈知道你不是故意的，所以茉莉妹妹是不会怪你的。爸爸会生气吗？爸爸也不会生气。不过，如果你再不吃饭的话，妈妈就会生气。你愿意妈妈生气吗？那好，快去吃饭吧。到家了吗？啊、哦，我到家了，带着小雨正准备吃饭呢。展鹏啊，茉莉怎么样了？呃，没事儿，就还没醒呢。我就是挺担心小雨，怕她心理上过不去。她没事吧？没事儿。哦，对了，你一定代我跟茉莉的妈妈说一声抱歉啊。她也不是冲你，她就是见了我就没好脸。就算他生气也是可以理解的。我们都是当妈妈的，我懂他的心情。行吧，医院里边你放心，有我呢。好，那先这样啊，挂了。哎。睡醒了头就不疼了啊！不许胡思乱想。等你睡醒了，一会儿爸爸就来看你了。我不要见他，你不要让他来。我一
看见他就生气，我不想见他。不让他来，不让他进门。闭上眼睛，妈妈在这儿啊，什么都不怕。闭上眼睛。医生，你越来越胖了、哦。你倒是越来越苗条喽。是被网球击中的。是的，孩子父亲说，孩子是被网球击中倒下的，也有可能是惊吓过度。小孩嘛，这种情况是存在的。你有没有说过是头部先着地的？我也担心这个，所以我让他留院观察一下。就怕是颅内小范围出血和脑小细骨。不会吧，向东，你别吓唬我。那女的跟你什么关系？那都是我的错，跟别人没关系。还没怎么样就护上了？怎么以前你妈欺负我的时候，你都没有护我护的这么快呢？景天来，就事论事啊，陈谷子烂芝麻别提了。再说了啊，我我把女儿搁家，你说我不管，我带她出来玩，出了点意外你就不依不饶的，你说意外懂吗？意料之外的事儿。那是因为你意料之中，根本就没有顾及到茉莉的感受。算了，刘远鹏，以后你不用再带女儿出去玩了。那不行，我该带还得带，而且我还得带她跟……跟什么？跟你未来儿子一块玩，一块长大。乔天兰，你会说话吗？什么叫未来儿子、未来儿子？我告诉你，你别总说话了嘛。茉莉根本就不……什么不？没没没没没事。乔天兰，我告诉你，你要再干嘛呀？揍你！你谁呀、啊、你？你管我是谁？我看你是顺女人。你神经病！我就神经病，怎么了？哎，你干嘛呀你？你干嘛呢？你别闹！这是医院。你也知道这是医院。病房里住的是你女儿吧？差点就脑震荡了，你们还好意思跟人吵架？脑震荡？你不是说没事吗，刘展鹏？医生是跟我说没事的呀。那，那，你干嘛去？我看我女儿。你心里要有女儿，你就别再刺激她。这什么医院呢？这是。哎，我的衣服呢？都开始工作了，看来是真好。看见我的衣服没有？嗯，我我都给你洗过了。谁让你动我东西的？不是你这衣服确实太脏了。我给你买了一双拖鞋，啊，你这个脚有伤了就不能再穿高跟鞋了啊。医院有拖鞋，多事儿。不是医院那拖鞋，什么人来都穿，就算消了毒，它也不一定干净啊。不是我这鞋又大又软和，有利于你脚伤恢复。哎，哎，哎，你先先别工作了啊，专门给你熬的黄豆炖猪蹄儿，咱们吃哪儿补哪儿。留着自己补吧。你拿着走。熬了，熬了好长时间了，又费时又费火，你好歹尝尝。你还给我。你前夫真是太极品了，你怎么挑的？我看你不但缺钱，更缺脑。你管不着。从 CT 上看应该没问题了，明天就可以出院。你以后能不能别那么多事儿啊？我要是屋子里的孩子，知道自己父母是这种货色，肯定恨不得当初就没有生出来过。你还真没有资格评价别人的生活。别给我横眉毛竖眼睛。你要不是女人。
刚才我把你跟你前夫一起收拾了。哼，你还真别跟我说这个，这是医院，不是你们家，你说了不算。站住！认识我是谁吗？告诉他我是谁。全称吗？快。韩向东，主任医师。给我找掉！你打什么鸟都有。二哥，你说，二八。哎呦，我要死了！茉莉，知道我的厉害了吧？刘茉莉，嗯，你认识这个人吗？你就跟他一块玩儿。他说，嗯，他是你的老板，可是他也没有像你说的那样，生活不能自理呀。有些事情不能只看表面。茉莉，我们继续。OK。头疼还没好，谁让你玩游戏的？都是我带呀。你叫他什么？真难听。以后就叫向东哥哥。以后你怎么占人便宜呢？还哥哥呢？那我叫你什么呀？这个便宜我还真不稀罕占。上床，吃饭了。茉莉，好好吃饭。等你出院了，来东老大家里玩好不好啊？真的好啊！必须一定，当然了。哎，哎，等等，我要请假。不行，我女儿生病了。我知道，而且我知道她下午就出院了。她出院了，我得在家照顾她。无良资本家也不会像你这么不通人情，对吧？行，那你带茉莉一起回我家。去你家干什么？我是医生，我懂得怎么照顾病人。下班我带你们一起走。你，回来了，干啥？你今儿怎么了？你吃错药还是忘了吃药啊？怎么了？你说呢？弄那么多吃的在桌上，再穿成这样，犯病啊？你才犯病呢！我愿意，你管得着吗？饭做好了吗？你想饿死我？谁跟你是你们呀？我告诉你，等我饭一做完，我就带茉莉回家。请看。江天蓝三个大字可是你亲笔签的，三十年合同呢。我今儿就让茉莉在这儿吃饭了。为了保险起见，这份合同从明天开始，我会永久的保存在我的保险箱里，你就别惦记了。喜羊羊美羊羊回来了，我们不是家。
。茉莉，来吃点鸡蛋，你刚出院啊，一定要补充蛋白质的啊。还有这个鱼，我跟你讲，这个鱼啊非常的好吃，而且没有刺儿哦。青菜也要多吃点，多吃青菜才能补充维生素。嗯，谢谢杜老大。啊，不客气。你是不是很奇怪我跟茉莉为什么那么好啊？我告诉你，这是天意，解释不清楚的。妈，你怎么不吃呀？妈妈不饿。你妈不敢吃，因为她在菜里下了毒。啊？你能不能别在我女儿面前胡说八道啊？快吃饭，别说话。吃个饭还不让人说话了，那多没劲呀！茉莉，别听你妈的。你想说什么就说什么啊！你有没有点家教啊？从小有没有人教过你食不言寝不语啊？你怎么知道没人教过我？那你还说那么多？我吃饱了。我得吃饱了啊！那行，你要是吃饱的话，你就去玩，想玩什么玩什么啊！你凭什么说我没家教啊？还当着茉莉面，你太过分了！你行不行啊你？完好无损，没人碰过他。要有什么问题跟我们没关系。茉莉，你也喜欢这个？这个是什么呀？我跟你讲啊，这就是东老大传说中的高达 X 三。打住！你不用跟他解释，他也没兴趣听。吃饱饭了吗？妈妈送我回家。江天来，你怎么那么霸道？茉莉说不感兴趣了吗？茉莉说想回家了吗？小朋友想玩个玩具你也管，行不行、啊？茉莉，来，拿着啊。茉莉，你这一柜子破玩意儿啊，坏了哪个我都赔不起。我让你赔了吗？茉莉想玩，她就可以玩，多事。茉莉，来，没事，拿着啊。老大，我还是回家吧，我也累了。这就叫做家教，懂吗？去拿东西去。茉莉，哎呀，茉莉，在那等你半天，你看你，哎，没白等。来，让爸爸看看这头怎么样了，上什么什么？哎，天蓝，哎，天蓝，我都跟你说了，给他点时间呀。是我，我给我，我给他充分的时间。那这样你。营养品，你帮我带上去给他呗。小孩要什么营养品啊？你你吃是吧？这两天你也辛苦了。顺便你跟他说说说说，自行车明天就到货了啊！你一定要替我跟他说啊！早起，但今天必须早睡，睡一个好觉，身体恢复好啊！来，来，整整弄好。啊、我，我现在睡不着，能陪我说说话吗？
，就十分钟，十分钟好吗？昨天在医院没睡好，今天还不困啊？来，不困。妈妈，你刚才为什么对宗老大这么凶？你才刚认识人家，你就开始护着他了。茉莉妈妈告诉你啊。女孩子不可以爱慕虚荣，不能别人送你一点东西，你就被收买了。才没有呢！你还没有，一个美羊羊就把你给收买了。妈妈跟你说啊，人一辈子最重要的是心安理得，有没有钱都不重要。知道什么是心安理得吗？不知道。就是自食其力。花的每一分钱都应该是自己通过努力劳动挣来的，知道吗？知道了，我以后也要像罗老大一样当医生。行，只要你现在努力读书，将来努力工作，你就会实现你的理想的。刚才看见爸爸，为什么不理他就走了？我弟长大了，有些话以前妈妈没跟你说，但是现在妈妈还是要告诉你。妈妈跟爸爸因为一些事情分开了，但是就算我们分开了，我们还是很爱很爱茉莉的。爸爸也会担心茉莉吃的好不好啊，住的好不好啊。茉莉受伤了。看爸爸给你买那么那么多的营养品，对吧？嗯。妈妈，我爸真的会和那个阿姨结婚吗？这个妈妈也不知道。但是不管他将来会跟谁结婚，他永远都是茉莉的爸爸。你不用担心会失去他。你看，爸爸今天等了你一个晚上，明天还说给你把自行车买回来呢。你是不是答应了七九老爷？你说爸爸只要一给你买自行车，你就原谅他，说过没有？我是说过，可是你刚才又说，不能因为别人给你东西就被收买呀。小人精，大人精，聪明，疼还是疼不疼啊？不疼啦。嗯，不疼。你看我们班那个同学那么那么胖呢。哎，我怎么想起来那动画片叫什么？两只熊，两只熊在森林里呢。说想那个，哎呀，你上车时你帮我想想，每天晚上都有。喊爸爸。爸爸。哎。我正好要送小雨去，什么都不用说。茉莉，我有东西要给你。啊，走。对不起，上次我把你弄伤了，这是我自己做的道歉卡，请你收下。爸爸的乖女儿，太懂事了啊！呃，那那这样吧，那个就不麻烦妈妈送你上学了。呃呃，坐爸爸车去好吗？能蹭着爸的车，多不容易。茉莉，上车。小雨，接着班。真棒。
都学会给人带孩子了。田兰，你就别挤兑我了。而且这事不是说像你，跟我没关系。还有，以后请叫我江女士，跟你没那么熟。还女士，都快大嫂了，黑玻璃。茉莉，你会玩魔方吗？给我试试。麻烦你，这你得帮我先收着啊。没用啊，一分钱没用，搞定，厉害吧？哎，你听起来哪有那么便宜的事儿啊？哎哎哎，嗯，那人不会是还想再阴着你吧？哎呀，我还有什么好阴的？你放心吧。哎，我说你这人折腾人不偿命是不是？这钱你自己拿银行存着就完了嘛，那有蛇咬你啊？嗯，一朝被蛇咬，十年怕井绳。那个美女蛇虽然已经滚蛋了，但银行那根绳子始终悬在我的心头。哼！哎，哎，不是，嗯，你知道江天晴这人吧？不就江天兰他妹吗？对。怎么了？就你以前有没有听天兰说过，他这妹妹，比方说有几个男朋友什么的？没有。你问他干嘛呀？没事，哎，不是周大海，我告诉你啊，那个姑娘小，那也得比你小一轮吧？我说啊，这种姑娘可是不能招啊，听见没有？这种亏你还没吃够啊！哎呀，你都想什么呢？不可能啊！周大海，我警告你啊！行行行行行行行，哎呀，你烦不烦？我走了。车停在这儿了，这外头不是晒吗？你这病还刚好是吧？啊，少走两天，病还没好。就是个普通的感冒，不至于吧？哎呦，别把感冒不当病！我跟你说，每年死于感冒的人，别别别，不说了不说了。<笑>你不是挺有口才的吗？怎么不说了？我那是在工作上，我生活中还是一个呃挺矜持的人。<笑>来，扣上这个。咱本身也不去杂志社，我替你请假了。哎呀，那怎么行啊？这期的封面人物还没定呢。没定就让他们定呗，有什么不明白的，让他们给你打电话或者发微信。这个时候不盯着点不行。放心，地球离了你也转，杂志社离了你也倒不了。身体是革命的本钱，啊。其实啊，我都好的差不多了。这可不是你的风格呀！啊，说话一点不严谨。
那好差不多，那就是没全好。而且我告诉你，低烧是最危险的啊！你老老实实跟我吃点东西，吃点热乎啊，发点汗，回家睡一觉，明天什么都好。嗯，好吧，听你的。不听我的也不行啊！你现在是上了贼船了，想下去可没那么容易。其实啊，我都说了，你真的不用接我。你看，你接我费半天功夫，把自个儿的事儿都给耽误了。你最开始不是说自己特能挺吗？那到最后不是还得麻烦我？怎么了？你的意思是说我给你添麻烦了？那当然了。你一开始就跟我说什么事儿都没有了，是不是？非得自己挺挺挺挺到最后不行了才跟我说，人多麻烦。以后你再有个什么大病小灾的，你就，哎呀，我这嘴，以后你再有什么事儿，你直接给我打电话，千万别自己挺着，啊！我这也就是为了你。你要是说你自己呢，也就行了。而且还有个小雨呢，我去的时候给他吓得，哥们儿都站那儿不敢说话了。得了，我也不埋怨你了啊。你就跟我吃点东西去吧，你就去上次咱们那家，那家挺好的。你放心，我不会让你吃辣的。老郑，什么呀？钥匙。不是不给陌生人钥匙吗？这是给茉莉的，茉莉随时可以来我家玩。我要是知道茉莉想来你却不让来的话，向东很生气，后果很严重。你别说你不会，你绝对干得出来。不是我，你怎么那么多话呀？你有病啊！我说话了吗？你心里有抱怨，我看得出来。赶紧干活，那边有脏衣服，洗了去啊。钥匙让我给你开门儿。哎，找韩彦东啊！再给您续杯水吧。不用了，谢谢。搁这儿吧。你坐吧，坐吧。你坐到沙发上去吧，都一样。你在这儿做保姆多久了？一个多月，这么久了。在你之前，他已经有过不下二十个保姆了，可是没有一个人能坚持到一个星期的。我比别人缺钱呗，要不这样的主，谁伺候得了啊？不好意思啊，没别的意思，没事的，我明白。向东这个人吧，嗯，本性还是不错的，有的时候是有点难相处，还是希望你以后多多照顾他。多担待点啊！您别那么客气。嗯。快使用三连根，呼呼大吉！再使用三连根，呼呼大吉！呼呼。老这样。向东。你怎么来了？我我闭嘴。我大老远的出去，你干嘛呀？你等半天了，滚！你有病啊，韩向东，你不能好好说话呀！蒋天亮，你要搞清楚，这是我家，什么时候轮到你说话了？我还就管了，人家供你吃，供你喝，供你住这么大的房子，还花那么多钱给你买这个破玩具，就算你们没有真感情。
你能不能有点职业道德？看你现在这样，你就就就就臭臭流氓啊你！你说谁呢？谁呢你？你说你，富、啊、婆，你别说话，我把你教育他。江天南，你给我听清楚了，我吃的、用的、穿的、住的，每一分钱都是我自己赚出来的。你别不要脸了你，你你不就是个医生吗？医生怎么了？就算你是个专家，我就是专家。就算你是个教授，你买得起这么大的房子，开得起这么好的车吗？要不是人家养着你，你能一个月花一万块钱请我这样的保姆来伺候你吗？你管得着吗？被人大呼小叫，我愿意，我看不惯。他都没说话，你说什么话？我骂他是给他面子，你少多管闲事啊！他不让你这面子，你管得着吗你？你别拿手指我，我指你怎么了？小张，我别吵，别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，你别吵，
迟到一个小时零两分钟，罚款五百。就两分钟，对不对？罚一百啊？规矩就是规矩，没什么人情可讲，要么认罚，要么走人。我是真的家里有事儿。又是茉莉的事儿，那对不起了，没什么好说的。五百块钱对你来说吃顿饭都不够，至于吗？你说什么？我说你对我刻薄。我对你很刻薄吗？反正也没多好。我凭什么对你好？白什么眼？我知道，你心里已经把我祖宗十八代问候很多遍了，有没有遗漏？帮你补充一下，你忍气吞声赖着这不肯走，难道是为了我好吗？不就是为了每个月到手的一万块钱吗？我就是为了一万块钱。如果你想挣钱，就按照我的规矩来。把钱看重的人我见多了，之前的二十几个保姆都是冲钱来的，没有一个人坚持过一个礼拜，除了你。知道为什么吗？因为你比他们更贪。千万别跟我说你挣钱是为了茉莉。对小孩子来说，钱永远没有大人想象的那么重要。Money 只是满足你们大人的欲望和虚荣心。你有什么资格这么说？我怎么就没有资格说这句话？你住过快要拆迁的危房吗？你会为几百块钱而烦心吗？你知道给自己的闺女想买件衣服思来想去的滋味吗？五百块钱对你来说，随便出门给一服务员就小费，但是对我和茉莉来说，那是一个月的水费、电费，甚至饭费。没错，你说的对，茉莉现在是花不了什么钱。但是哪个父母不是为了孩子的将来打算的？那是你们的打算。你问过茉莉需要什么吗？她需要的是钱吗？她不需要。孩子需要的是父母的陪伴，需要的是跟父母一起长大的过程。你们大人整天就知道忙着工作，忙着挣钱。没时间陪孩子，还口口声声的说为了孩子爱孩子，那他妈都是扯淡！我很奇怪，如果以后你不想让茉莉变成我这样。我劝你一句话，别把钱看得太重。现在对他好点儿，钱永远没有孩子重要。茉莉啊，就在学校门口等着。东老大开车去接你，啊，乖，啊，拜拜。你捣什么乱呀？又。既然你不让茉莉回家，我把她接过来有什么不好啊？哎，我可是当着你面打的电话啊，不算拐带。亲，一下班我带茉莉回家，不在你们家吃晚饭。那我就带茉莉吃完饭再回来。老大管，你们要乖乖的听话，听候茉莉老大的指示，听明白了吗？听明白
过去，你慢点。莫迪，来了来了。去洗个手，车放那儿，自己去。你凭什么把衣服扔了？旧的不去，新的不来嘛。有新的，为什么还要旧的？那是茉莉的校服啊！啊，行了，看你把你急的，不就是校服吗？在这儿呢。裙子呢？哦。韩向东，我跟你的合约里有这条吗？你可以随便干涉我的私事，可以随便给我女儿买这些东西的吗？你那点破事儿，你就是给我钱，我都不会管你的。我自己的钱，我愿意给谁买就给谁买，你管不着。我女儿吃什么穿什么，我就一定得管。别的我管不了啊，茉莉身上那件就算我买的，多少钱？一千二。下个月工资扣。哟，给女儿买东西真舍得呀，一千二，说买就买了呀。韩向东，我警告你，你离我女儿远点儿，她想要什么，我这个当妈的给她买。你给她买，就你那钱包里，别说一千二了，连两百块钱都没有吧？你自己没钱给女儿买衣服，我给茉莉买怎么了？你收下不就完了吗？让茉莉高兴高兴，怎么了？我是没钱，我没钱给她买一千二的衣服。但就算我给他买二十块钱的衣服，他穿着高兴，我也高兴，用不着你在这施舍。什么叫施舍？我对茉莉好，但是我愿意。我不愿意。你自己当妈的没本事，就不允许别人对她好了。我就不允许了，怎么了？你自己愿意吃咸菜，就非得拉着茉莉跟你一起吃苦吗？这是我女儿，她也是吃苦就管不着。别把茉莉放在嘴边上，我倒想问问你，到底是茉莉重要，还是你自尊心重要？都重要。高兴了，你满意了。妈有没有跟你说过，不许要陌生人的东西？嗯，妈妈是说过。那你还让他给你买东西啊？可是东老大不是陌生人呀。那也不许要。你看你现在什么样子？人家给你东西你就要啊？那还要劳动干什么？要工作干什么？妈妈这么辛苦干活，为什么？妈，你别生气了，我知道错了。其实今天我也不想要的，我都跟东老大说了我不要，可是后来……后来什么？后来我跟东老大有个约定。什么约定？东老大说他没有朋友。也没有亲人，茉莉生病了，有妈妈可以照顾。可是她生病了，都没有人陪伴，所以我们约定，现在她对我好，等我长大挣钱了，也对她好。妈妈，你不要生气了，我以后再也不这样了。其实我一点也不喜欢新衣服，还有还有泰迪熊，它那么大，家里都没地方放了。
。你说江泰兰这个女人是不是脑子有毛病啊？我对茉莉好怎么了？她怎么能这样对我呢？哎呦，真是搞不懂这个女人。自己没钱给茉莉买衣服，我给茉莉买怎么了？她收下不就完了吗？真是死要面子活受罪。今天买了这么多东西，茉莉一样都没拿走。现在茉莉肯定很不开心，大雄，你说我该怎么办、啊回不去了。那房子我今天也找了几家，不太合适。你看你能不能跟你妈商量一下，让她宽容个，就就俩月。俩月什么？搬家呀。搬哪儿去？搬走啊。谁让你搬走了？我说过让你搬走吗？我妈说过让你搬走吗？江南，我跟你说，你你自己心里怎么想，我太清楚了。你肯定想，我妈知道这事儿之后，第一时间就会让你搬走，是吧？别踢你，踢你也是这么想的。不是我妈就这么卑鄙啊啊！你们俩之前的恩恩怨怨，咱不谈了。单说她对茉莉怎么样，是不是真心好？这点你得承认吧。哎呦，你什么意思吧？我什么意思？你不清楚啊？你不清楚，我就再告诉你一遍，你不用搬走。和茉莉可以踏踏实实住在这儿。你你什么呀你？啊，你也别自作多情。我告诉你，我妈让你们住这儿就是为了能多看茉莉两眼。刘展鹏，你怎么想的？你是不是脑子进水啊你啊？咱俩都已经离婚了，本来你妈就不同意茉莉跟我，现在我还住在她眼皮子底下，到时候她隔三差五的来找我，天天见面，天天吵架，天天见面，天天吵架。这跟离婚之前有什么区别？哎呀，江天兰，你到底要怎么样啊？你是想办还是不想办？我不说了，就俩月吗？你还你还等什么俩月呀？啊，多委屈你啊！啊，我都心疼。你现在有工作又有收入，赶紧搬吧！啊，你这这今天晚上收拾东西，赶紧搬。你还能不能聊？能不能帮个忙？我干嘛要帮你啊？啊，咱俩什么关系啊？我有什么义务帮你啊？刘展鹏，你要是这么跟我说话，明天我要见着你妈，我直接把她拉到你们杂志社，我让那女的看看，嫁给你就我这种下场，我看她还能答应跟你一块儿过。你们老江家除了撒泼还能干点什么呀？干的多了啊！对，你除了撒泼还能挠人，我都懒得理你。你回来，没跟你说完话呢。拉了我干嘛？你让开，没什么好跟你说的。你还拍我？我拍你，我正当防卫。哎、啊，就可以。你神经病啊！你除了会欺负女人，你还会干什么？哎，你干嘛？你干什么打他？这种你就该打。你能不能打？不打了，怎么了？你再来打他一次！臭小子，哎、你打我这个臭小子！怎么样啊？我打不死。
莫烈，莫烈，我让他帮你把大熊带回来。拿好了啊！